സ്ഥാനത്തെല്ലാം അച്ചുടക്കി വന്നുള്ള ചിലരുടെ അജണ്ടയാണ് ഇവിടെ നടപ്പായിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ഈ വിഷയം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കും therefore what you see in the first reading itself it is a really a violation of the fundamental rights the legal provisions of the various law and it is done is simply to hurt the sentiments of the christian community delhi anderi modile palli tagarkapetta sambhavam parliamentil unnikkan orungi keralathile udf mp mar delhi anderi modile തകർക്കപ്പെട്ട ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് എം പിമാരുടെ പ്രതികരണം ബന്നി ബഹനാൻ ആന്റോ ആന്റണി എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഇന്നലെ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയത് സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൌലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതെന്നും എം പിമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പത്തു വർഷത്തിന് മേലെയായി വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടിയിരുന്ന പള്ളി യാതൊരു തത്വദീക്ഷയുമില്ലാതെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയ നടപടി വിശ്വാസികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല അജണ്ടകളുമുണ്ടെന്നും എം പിമാർ പറഞ്ഞു വിഷയം ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിലൂടെ സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാനായി സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും എം പിമാർ അറിയിച്ചു പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ഈ വിഷയം പാർലമെൻറ്റിൽ ഉന്നയിക്കും ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമാണ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുക അതേസമയം പള്ളി പൊളിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ രവി സാഗറും രംഗത്ത് വന്നു വാട്ട് ഐ ഫൈൻഡ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടലി ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ it looks like it is a totally illegal and also it has done to outrage the sentiments of a minority christian community because this church has been in existence from 2005 onwards and 5 onwards they have been doing all worship there about 600 family members were there and they were carrying on and the notice so called notice issued on 7th of july 2021 you see the way the notice is issued very clandestine way it was issued at 3:30 in the evening on a friday saturday is a holiday and a sunday preventing them to approach any judicial or legal forum and what has happened on that day is my and 10:30 even before an office could open they have reached with the all machines and simply raised that church into the ground which is a really a violation of the fundamental rights which is enshrined in the constitution and further you see what has happened they have in the notice all erroneous way and the facts they have not, uh, mentioned first of all they mention uh, uh, the delhi high court case which is not at all connected with a case that has taken place in some other district and they relate it to this which is not uh, at all uh, what this uh, notice is not uh, tenable because all erroneous facts are mentioned there but further you can see such a demolition drive was there in 2014 and when the members of the church approach the human right commission human right commission has uh, clearly given the recommendations and the protection to this church and other inhabitants of the entire that the uh, village or gram sabha who are located there therefore what you see in the first reading itself it is a really a violation of the fundamental rights the legal provisions of the various law and it is done is simply to hurt the sentiments of the christian community because the church was going on and you see selectively they have demolished only the church in that plot of land 36 uh, one 
anyway that plot of land what i want to say is that they have not touched any other worship place of other religions we are happy about it but they have targeted one religion why is that only one spot is done that why not the others in the same plot of land so it is another selective way of doing this therefore i really feel that it is a violation i don't really i'm uh, uh, urge delhi minority commission to take a necessary action and also the and there is definitely we will can approach there is lot of judicial uh, fora is available to us and we will take definitely this legal action forward so that the christian community feels secured and safe in this secular democratic nation and therefore we emphasize this and also uh, our uh, the church authorities will take this forward that is my hope and uh, definitely the constitutional rights that is safeguarding them enshrined there they will be also their part oaks news bureau delhi